Hola, bienvenidos a estos espacios que estamos teniendo en nuestras redes sociales. Padre Freddy, ¿cómo estás? Cristiano. Bien, no. Porque vos sos Cristian. Sí, señor. Cristiano, mi compañero de coloquios, de coloquios muy interesantes. Eh, me encanta lo que está suscitando esto porque hay un lema que pusimos de base. Sí. No es tu verdad, no es mi verdad, es la verdad. Y es la que tratamos de proponer en esta mesa, pero qué tal que todos nos asintieran, qué tal que todos vieran sí, 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 no, y es qué la, lindo. Y Freddy, y es la idea de este espacio, Exacto. la idea de este espacio es que sea una conversación de amigos, como lo somos nosotros sí. dos, donde estamos tratando los temas de la evangelización o los temas de la iglesia, desde las preguntas de un cristiano de a pie. Exactamente. ¿Cierto? Es lo que buscamos. Sí, claro. Y que con sí. que yo logre evangelizarte a vos ya. Se sí, justifica es... toda esta parafernalia porque esto lleva mucho trabajo. No se imaginan todo lo que hay aquí montado para llevar este coloquio. Con que este man se me convierta, se ganó. Ahí vamos este despacio. Ahí vamos despacio. Decíamos que las ánimas tenían que mandarlas todas para que me pudieran despertar. No, bueno, pues. Freddy, vamos a recoger un poquitico de los programas anteriores. Te quiero comentar que la gente nos está dejando muchos comentarios. Muy interesantes, unas personas a favor, otras personas claro, en contra. Claro. Estuvo muy interesante el tema de, del Halloween y de los muertos. Uh -huh. Fue muy bonito también porque había gente que lo entendió como nosotros lo quisimos entender eh, como nuestra gran conclusión. Otra gente pues no está de acuerdo, pero esa es la idea. Es claro, la idea, tener claro. un punto de vista eh, desde el punto de vista del cristiano apio. Y nuestro programa no dogmatiza. Ajá. Ya la iglesia tiene sus verdades, tiene los dogmas de fe. Acá ponemos temas que son de una mesa compartiendo un café, de una conversación en la cocina de una casa, en una sala. Y Cristian lo ha puesto como es, las preguntas de un cristiano de a pie y las respuestas de un cura de a pie. Yo tampoco soy el más formado, el más preparado. Si en algún momento siento que me equivoco en alguna afirmación, aquí también la, la corregiré. Además, saludo a mis compañeros y hermanos sacerdotes que nos siguen, porque ya algunos me han manifestado. Y ellos también son filtros. Ajá, claro. Porque ustedes me dicen, lo que dijiste no es así. Y entramos en otra polémica querida, en otra polémica tranquila, donde buscamos lo que dice el apóstol Pablo analícenlo todo y quédense con lo bueno. Ustedes también, de los diálogos de este man y yo, analícenlo todo y quédense con lo bueno, con lo que más les aporte a su vida espiritual. Freddy, los filtros. Siempre pasaremos por los filtros y estamos eh, dispuestos a que nos escriban y nos digan qué les parecen los temas que estamos tocando. Por ahí tenemos algunas preguntas que vamos a ir tocando eh, más adelante, pero hoy, hoy, hoy en particular queremos hablar del Adviento. Qué rico. Ve, eso, eso del Adviento, pues la verdad para mí comenzó como una decoración simple. Sí. Te lo voy a decir así, fue la decoración. Mi mamá siempre colocaba esa corona en la casa y yo, no, yo pensaba que era una decoración más. No le había entendido como todo el significado te, que tiene hasta ahora que trabajo acá y, pa, y pasó tiempo para poderlo entender, ¿cierto? Entonces, hablemos de eso. ¿Qué es eso del Adviento? ¿Para dónde va? ¿Cómo es el, el tema de qué es el comienzo? Contanos. No, y al menos tu mamá la ponía. Ajá. Hay gente que ni siquiera la conoce, ni siquiera la pone, no le encuentra sentido. Y permítanme, es lo más cristiano, es el signo más importante junto con el Belén de la Navidad. Entonces, de verdad, vamos a despejar inquietudes y dudas en este espacio sobre el Adviento, con una consigna que nos regaló Monseñor Ricardo Tobón Restrepo. Uh -huh. No abortemos el Adviento, no lo abortemos, porque la gente entra de una vez en modo Navidad y la Navidad comienza el 24 de diciembre a medianoche. Hasta ese momento vamos en... Adviento que inicia ahorita en los primeros días de diciembre. Pues para este año, el 3 de diciembre. El 3 de diciembre. Bueno, Freddy, pero entonces, a ver, cuando yo empiezo a leer sobre el tema del Adviento, me encuentro mucha información y es ahí donde voy, te digo, hey, tengo muchas dudas. Primero, por los colores que se manejan, 
porque muchos textos hablan de, de, de que es un solo color, luego me reúno con vos porque yo había visto en el símbolo un montón de colores. Eh, también hay, es, en leyendo encontré que había otra, ¿verdad? que también aparecía por ahí. Si quieres arrancamos un poquitico hablando de cada uno de los colores y de su significado, eh, y como ese, 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 ese tragar, pero también de los tiempos litúrgicos que Exacto. las bien. Exacto, lo principal es ubicar el año litúrgico. Sí. Que el año litúrgico es diferente al año civil. Uh -huh. El año civil comienza el primero de enero y termina el 31 de diciembre. El año litúrgico comienza en esta ocasión el 3 de diciembre, con el primer domingo de Adviento que marca cuatro semanas antes de la Navidad, ¿sí? Y termina con el domingo de la celebración de Jesucristo, Rey del Universo. Freddy, una pregunta. Ese tema de, del año litúrgico y el comienzo también está relacionado con los calendarios lunares, por ejemplo, de los judíos, ¿o no? Exactamente, viene con las fases lunares. Ajá. Generalmente, el Viernes Santo es la tercera luna llena del año. ¿Sí? Entonces los liturgos enmarcan el año litúrgico ubicando el Viernes Santo cercano a esa tercera luna llena del año. Y yo tengo esa imagen, voy en la procesión del Santo Sepulcro y la luna llena ¿Sí? al fondo. Tienes toda la Entonces el año litúrgico es muy exacto, uh -huh. por eso se nos mueve. Por eso a veces la Semana Santa es terminando, terminando marzo, marzo o, empezando o empezando abril, empezando abril o avanzado abril. Uh -huh. O a veces comienza demasiado rápido. Entonces es de acuerdo con las fases lunares. Eso tiene todo, toda su historia dentro de la, de la liturgia. Entonces qué lindo que como cristianos, ya lo hemos hecho en nuestro canal, ustedes tengan la aplicación del Ordo Colombiano, uh -huh. que es gratuita. Y usted la descarga en su teléfono y ahí tiene el año litúrgico con el tiempo de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y el tiempo ordinario. Entonces, estamos terminando el año litúrgico y nos disponemos a iniciar el nuevo año litúrgico con el tiempo de Adviento, que es preparación a la celebración de la Navidad y generalmente son cuatro semanas, no completamente exactas, pero sí son cuatro domingos antes de la celebración de Navidad. Ok, Freddy, una pregunta que aquí me, 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 me surge y es, hay ciclos de, 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 de años litúrgicos, ¿cierto? Sí. Entonces, está el ciclo A, el ciclo B, creo que este año es el ciclo B, sí. el ciclo, hasta el D, sí. ¿verdad? No, hasta tres ciclos, tres ciclos. A, B y C. B y C. A, A, B, A, ok, listo. Entonces, contanos esos ciclos, cómo están más o menos distribuidos y cuál es la metodología de esos ciclos para que uno entienda por qué en algún momento del año uno siempre vuelve y escucha el texto bíblico X. La finalidad es bíblica okay. y es pedagógica, porque los cristianos somos muy malos lectores. Uh -huh. Ojalá fuéramos bien asiduos a la Biblia, pero como no somos asiduos, la liturgia nos da la posibilidad de ir recorriendo la Biblia. Y en el caso de los ciclos litúrgicos, se nos propone en un año leer a Mateo, en un año leer a Marcos, en un año leer a Lucas, que son los evangelios sinópticos, uh -huh. que son muy parecidos. Y recuerda que el evangelio de San Juan, que es el testigo ocular, es la versión oficial del triduo pascual. Uh -huh. Uno siempre está leyendo a San Juan en la última cena, está leyendo a San Juan en la pasión del Señor. De la finalidad es bíblica, dar ese recorrido por los tres evangelios. Ese es otro tema muy emocionante que creo que nos da para un capítulo porque alguna vez lo hablábamos en una de las grabaciones que al pobre Juan le tocó como, como todo lo duro de escribir todo lo duro de Jesús y no lo bonito, ¿cierto? No, o siempre lo leemos en lo más duro de Jesús. Sí, eso es. Sí. sí, Juan, como es el testigo más ocular, lo que hemos visto, lo que hemos oído, os lo contamos. Y él dice en el Evangelio, yo, Juan, Fui testigo ocular de lo que Jesús dijo e hizo. 
a diferencia de Marcos, que uh -huh. no fue testigo ocular, a diferencia de Lucas, que no fue testigo ocular, entonces Juan tiene como la versión más fiel de los acontecimientos centrales de la vida del Señor. Listo, vamos a retomar el tema del Adviento, porque ese es otro tema que es muy claro, apasionante, claro. Pero, pero todavía no vamos a llegar allá. Vamos a retomar el tema del Adviento. Freddy, la corona, la corona, la corona tiene un, un significado, ¿cierto? ¿Qué significa la corona? Bien. ¿Y los colores y, y por qué tiene que ser en ese material o puede simbolizarse de otra manera? ¿Cómo le decimos a la gente que puede ser la corona? Sí, la corona está muy unida a los colores litúrgicos. Los colores nuestros son el verde, que siempre es la esperanza. Siempre la esperanza de un futuro mejor. Y siempre estamos enmarcados en la espera de la segunda venida de Jesús. Jesús ya vino en su encarnación y en Navidad lo que celebramos es la primera venida, pero recordamos que va a volver. Por eso en la Eucaristía decimos, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de Adviento nos recuerda que debemos prepararnos para esa segunda venida y que el color verde es el color de la esperanza. Uh -huh. Entonces, por eso, la corona de Adviento es un follaje verde, que es pura esperanza, el verde de la esperanza. Es más, el desierto reverdecerá. Por eso el verde. Y por eso tantos textos del desierto en el tiempo de Adviento. Entonces, lo ideal es que la corona, que representa un ciclo histórico, Tú sabes que un, un redondo es un ciclo, Ajá. es un ciclo, entonces se pone verde y dentro de ese verde los colores litúrgicos de la iglesia. Te voy a interrumpir un momentico. Ahora que dices que, eh, la, que debe ser verde, principalmente no tiene que ser un pino, me lo estás diciendo. Follaje aunque, verde. Aunque, aunque, por ejemplo, leí que para los cristianos, esa comunidad, esos cristianos que hay en Estados Unidos que son muy fuertes, los, estos cristianos que se pueden casar. Los luteranos. Los luteranos dicen que tiene que ser verde pino. Ajá. También creo que varía mucho eh, a, a dónde está sí. eh, la cultura. Pero cuando dices que, se, que, que hablamos mucho del desierto, se me viene un paisaje a la cabeza. Y recuerdas... No sé si está ligado también como con las escrituras a lo que, a lo que, a lo que pasa con los, con, con, con los judíos y con la tierra santa hoy. Y es que hablábamos en algún momento en nuestro encuentro que estábamos arriba en un cerro y mirábamos y todo estaba verde y decíamos esto era desierto y ahora está cultivado, bonito lo que hacen los judíos alrededor de la tierra, etc. Eso hace parte, eso está contado ahí en, las, en, en el Antiguo Testamento. Sí, porque es la esperanza de la presencia del Mesías. Ok. El desierto florecerá y en la estepa aparecerá la vida uh -huh. y aparecerá el agua. Por eso la sierva raspa y raspa buscando corrientes de agua viva. El Mesías, la venida del Mesías será toda esa bendición para el pueblo. Es más, vendrá la paz. O sea que esa preparación de la tierra también es de, los, de parte de los judíos y de su tierra. Es, es, es también la, 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 la del Mesías que ellos están esperando. La espera ¿cierto? del Mesías que ellos tienen. Okay. Exactamente, que cada vez lo van sintiendo más cerca. Sí. Pero tristemente el Mesías ya vino. Ajá. Ya vino, no sí, lo reconocieron. Sí, sí, no lo reconocieron. Y ellos están todavía en su Antiguo Testamento, nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Y estamos celebrando la venida de Jesús. Lo más duro de estar en, en Navidad, en Jerusalén, es que no hay celebración de la venida de Jesús. En Belén sí. En Belén, en Belén sí. pero ahí en la gruta de la natividad. Ok, sí. Los latinoamericanos, los occidentales somos más festivos, más expresivos, más de familia. Pero ciertamente pasar una Semana Santa o pasar una Navidad en Tierra Santa es casi está frustrante. Freddy, entonces, por ejemplo, eh, eh, en, en la natividad en Belén, que es un templo que está rodeado, está en el territorio palestino eh, y que no es de los cristianos católicos, sino de los cristianos ortodoxos, ortodoxos ellos cómo celebran eso ahí, sabiendo que 
tiene, de pronto tienen otras, al, otras alternativas. Pues nosotros los latinos, para nosotros es el gran encuentro. Alguna vez lo hablábamos tú y yo, cuando estábamos en Semana Santa, uh -huh. eh, eh, en Israel decíamos, esta época para los judíos es la época, lo que para nosotros es la Navidad, es la época del encuentro, es la época de estar con la familia, de dar un detalle, de la Pascua. Para los judíos era esa época... Subir a celebrar la Pascua. Exactamente. Pero recordando el éxodo. Exactamente. No recordando a Jesús. Nosotros celebramos el recuerdo de Jesús uh -huh. en la Pascua. En la Pascua ellos celebran es el Cordero Pascual de Moisés, del Antiguo Testamento. Y por eso se reúnen para la Pascua. A nosotros nos tocó el, el Jueves Santo. El Jueves Santo, Que sí. para nosotros tenía una connotación eucarística, para ellos no. Para ellos tenía el día de la cena de la comida, de estar en familia, de sacrificar el cordero. Entonces, cada cultura, cada religión va teniendo sus tradiciones, unos con una mirada teológica, otros con otra mirada. Entonces, claro, uno siente cierta frustración al estar en otras partes del mundo en la época de Navidad y de Adviento, porque no es lo mismo que lo que vivimos y celebramos aquí. Freddy, inclusive sabes que para mis primos que viven fuera del país, que nacieron en, en, en países fríos, eh, para ellos es muy importante la nieve en Navidad. Ellos Exacto. se sienten extraños con una Navidad sin nieve. Exacto. ¿Cierto? Porque es lo que los rodea. Bueno, pero eso está en el, en el inconsciente de cada uno de nosotros. Para nosotros, en mi caso en particular, es el encuentro familiar. ¿Cierto? El momento donde nos podemos reunir todos con más facilidad, etc. Freddy, volvamos al tema. De, de los colores, entonces decíamos que el verde la está esperanza. ahí, está la esperanza y entonces también está el morado, el rojo y el blanco. Listo, el verde es el follaje, sí. el verde es el follaje y nosotros estamos con esa esperanza uh -huh. de que Jesús volverá, no sabemos cuándo, Él volverá, en el momento que menos lo pensemos, Él volverá, la Navidad nos recuerda eso y el tiempo de Adviento, más que prepararnos a la Navidad, nos prepara a la segunda venida de Jesús. Uh -huh. Por eso el Adviento es conversión. Por eso hay una vela morada en la corona. La vela morada es la que se enciende el primer domingo de Adviento. Y ese color morado en la iglesia siempre tiene un carácter penitencial, de contemplación, de oración, de silencio. Mira lo contrario de cómo celebramos los primeros días de diciembre. Ajá, sí, 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 sí. Que los asados, que la alborada, la noche de velitas es más un asado afuera junto con velitas y acompañamos, y lo hablaremos en otro espacio, acompañamos la encendida de las velitas con música parrandera. Sí. Qué contradicción, Ajá. pero no es culpa de la gente, la no, gente no. No, no lo entiende, ellos han, han recibido, es una tradición social no una tradición cristiana. Y es lo que queremos aquí, entender los signos y las celebraciones que tenemos en este tiempo que llamamos Adviento, preparación a Navidad. Entonces hacemos una corona como signo de la segunda venida, la esperanza de que Jesús volverá. El morado a lo que nos invita el tiempo de Adviento a una actitud interior. Sí. Y vuelve y aparece el verde, insistiendo en la esperanza porque las figuras del tiempo de Adviento son los profetas. Uh -huh. Y los profetas dicen, mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. Entonces esa verde recuerda también los profetas que anunciaron la venida del Mesías. Luego la roja, ¿Sí? que recuerda otra figura del Adviento, Juan el Bautista. El precursor, el que va adelante, el que dijo detrás de mí, viene uno más grande que yo. Pero como a él lo sacrificaron, el rojo es signo del martirio. Te recuerda a Juan el Bautista. La primera, la penitencia. La segunda, los profetas. La tercera, Juan el Bautista. La cuarta, la vela blanca. La Virgen María. La Inmaculada. La intacta, la incorrupta que dio a luz al Salvador del mundo. Miren qué lindo, son personajes del Adviento pero en un signo de esperanza. Con ese sentimiento eh, elaboramos la corona de Adviento. Freddy, pregunta de Cristiano Apia. Yo prendo una vela el primer domingo de Adviento 
y la sigo prendiendo al ter, al, hasta que se me acabe y luego prendo la segunda y dejo dos prendidas y luego tres o tengo que apagarla para cerrar el ciclo no, 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 como no hay ningún problema eso depende como del tamaño y de la calidad de la vela que yo tengo pero ahí no hay ningún problema no hay ningún problema yo encendí la primera vela el primer domingo de Adviento y en los ratos que estuve en mi casa para la oración la encendí y se fue acabando Aún no se ha acabado cuando encendí la segunda, enciendo las dos. Me va recordando, hoy con dos semanas. Eh, no se acabaron y enciendo la tercera. Por ejemplo, yo tengo las cuatro del año pasado y no se me consumieron. Te las pulo, las Ajá. organizo y las vuelvo a utilizar. Freddy, pregunta. Eh, ¿Cómo me preparo? Para esta semana de Adviento, porque para estos días del Adviento, porque pues sí, está ahí la corona de Adviento, pero de nada sirve estar ahí, tener las velas y no trascender con el mensaje que nos trae las Escrituras y la Iglesia para el símbolo que tenemos ahí. Excelente, excelente pregunta, porque incluso Juan el Bautista trae la consigna del tiempo de Adviento, que lo torcido se enderece. Uh -huh. Que lo torcido se enderece Juan el Bautista dice Miren, detrás de mí viene uno A quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias Que lo torcido se enderece Que las colinas se abajen Es decir, hay que bajarle al orgullo A la prepotencia El Adviento nos invita a recuperar la humildad La sencillez de vida de nada serviría tener una corona de Adviento bien linda y yo bien soberbio. De nada ser, te serviría tener la corona de Adviento y yo bien torcido en la vida, bien corrupto, de doble moral, de doble conducta. No tiene sentido. Que lo torcido se enderece, que los montes y las colinas se abajen. Es más, que yo me reconcilie con quien esté enojado en el tiempo de Adviento. Sí. Que yo propicie el silencio, qué lindo, es más la internet nos regala villancicos del tiempo de Adviento, es un repertorio impresionante y hermosísimo con expresiones como abre tu tienda al Señor, ábrele tu corazón, o sea, ese es el sentido espiritual del Adviento que pocos lo vivimos. Porque por todo, la mayoría estamos en holgorios, uh -huh. en fiestas, en comidas, en celebración, que es lindo. Eso forma parte, pero no olvidemos el carácter penitencial de cambio, de conversión del tiempo de Adviento. Es más, el Adviento tiene una cierta semejanza con la cuaresma. Con la cuaresma. Es más, litúrgicamente ya no se proclama el gloria a Dios en el cielo, en la celebración dominical Se deja hasta la noche del 24 de diciembre Se nos pide austeridad en el altar No flores, el despojo de Cristo Muy humilde, muy sencillo Y la prudencia en los instrumentos musicales Para dejar la alegría de los instrumentos Para la noche de Navidad Entonces incluso el tiempo de Adviento musicalmente Es muy tranquilo muy tranquilo, haz el ejercicio, busca en la internet Villancicos Tiempo de Adviento. Te vas a quedar impresionado del repertorio que hay para el Tiempo de Adviento. Nosotros desde el primero de diciembre estamos cantando Los pastores de Belén vienen a... ¿Cómo que vienen si no ha nacido? El 24 de diciembre cantamos porque acaba de llegar... Acaba de llegar el primero de diciembre, todavía no, todavía no. Entonces, yo tardíamente conocí los villancicos del tiempo de viento. Y qué lindos son. Freddy, pero tú lo decías ahorita, es, un, es, un, es porque también la Navidad y este tiempo de viento es el, el tiempo del encuentro con la familia, de, de ver al que hace mucho tiempo no veo, de el tiempo de las vacaciones de los chicos para estar en familia para compartir, etc. Entonces hay que hacer como una mezcla de las dos cosas porque la, lo cultural no se puede perder, lo oh. hemos dicho muchas veces, lo cultural e, y tradicional no se puede perder, pero tiene que ir de la mano con, con lo que estamos hablando. 
Vos sabés que a mí me gustan los ABCs. Sí. Tres pasos, tres tips para que la gente tenga sobre el Adviento, cómo me preparo el primer domingo, el segundo domingo o, cada, o, o tres pasitos para que es, sea una combinación del Adviento y una combinación de esa bonita tradición alrededor de la Navidad. No, me encanta la propuesta que haces de que no hay que descuidar lo humano, lo afectivo, porque es que incluso los demasiado, los demasiado espirituales podemos incomodar a los que no son tan espirituales. No es que ah, se encerró, ah, que porque estamos poniendo mucha bucha, que porque estamos poniendo mucha música, no, 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 no podemos incomodar al otro. Y recuerden, dejar a Dios por el hermano no es dejarlo, uh -huh. es asumirlo. Yo puedo compartir, estar con mi familia y si ellos no me copian mucho a lo del tiempo de Adviento, yo de una manera muy personal, muy individual, sin incomodar a nadie, celebro mi, mi propio Adviento pero que eso no te lleve a alejarte de la familia o a tratar de imponérselo a la familia. No, es que todos tienen que hacer la corona de adviento. No, uh -huh. el que le gusta le sabe, el que la entiende, el que la quiere vivir, el que la quiere asimilar. Entonces lo primero es, hay que propiciar el ambiente exterior. ¿Cuál es el ambiente exterior? La casa, la casa con ese ambiente de adviento que la corona esté en el principal lugar y luego junto a ese principal lugar el Belén, el pesebre. ¿Pero qué pasa? Los árboles de Navidad superan la corona de Adviento y superan el pesebre. La gente le invierte a un árbol de Navidad, la cosa más tremenda. Sería hasta interesante que hicieras de tu árbol de Navidad la corona de Adviento. El árbol en el centro y los cuatro cirios alrededor, porque ya no es el árbol de Navidad, es la corona de Adviento. ¿Qué más que tiene un follaje verde? ¿Qué más que tiene luces? ¿Y qué más que tiene las velitas? Y qué lindo bajarle a los tonos de luz en la casa, apagar muchas luces para dejar que brillen las otras lucecitas. Eso te genera intimidad, te genera silencio. ¿Qué le ayuda? Al silencio interior, de necesariamente a la, a la casa hay que meter ambiente hay que meterle ambiente y qué lindo cuando uno va a ciertos lugares y encuentra un mantelito bonito ese mantel me sirve para poner encima la corona de adviento, qué lindo propiciar esos lugares a mí personalmente me encanta ir, ir a ver las casas decoradas uh -huh. y sentir ese ambiente de oración poner el ambiente musical con los villancicos de Adviento o grandes orquestas de Adviento. Es increíble lo que la música le hace al espíritu. Lo aquieta, lo silencia, lo pone contemplativo. Segundo, tercero casi, tercero, ¿con quién estás enojado? Que no nazca el niño Jesús y tú enojado. No, yo debo arreglar mis cosas debo pedir perdón, debo hacer una llamada, debo enviar un mensaje para reconciliarme por este tiempo de Adviento. Otra cosa muy importante, pensar en una obra de caridad uh -huh. con un pobre. ¿Por qué? Porque si en cuaresma ayudamos con la comunicación cristiana de bienes y hacemos ayuno, el Adviento también es para lo mismo, para ayudar y compartir con los pobres y para hacer ayuno. Mira que todo esto va formando parte de la espiritualidad propia del tiempo de Adviento y me va a ayudar a abrirle la tienda al Señor para acogerlo en mi corazón. Freddy, eh, también en nuestro sitio web van a encontrar una preparación para cada domingo de Adviento con una oración, una reflexión, que eso también les puede ayudar a acompañarlos en estos domingos de Adviento. ¿cierto? Exacto. Eh, y, basta, y vamos a estar ahí para, para, para acompañarlos. Pero vamos a concluir este tema del Adviento y vamos a decirle a las personas como con una invitación de, de la evangelización alrededor del Adviento y que tengamos un Adviento en nuestro corazón y también en nuestras familias. Yo me robo la expresión de Monseñor Ricardo que me parece muy técnica. No abortemos el Adviento. No entremos como de una vez en modo Navidad. Si tú preparas el tiempo de Adviento, 
vas a llegar con más expectativa a la gran noche de la Navidad. Volvámonos catequistas. Mira que nosotros hemos enseñado lo del árbol, hemos enseñado, venga, prendamos las velitas, venga, elaboremos el pesebre. También, vengan, elaboremos la corona de Adviento. Les explico y usted le explica lo que ha aprendido con sus propias palabras. Porque cuatro velas, porque los colores, porque el verde, el verde esperanza. Y propónganse juntos como familia tareas. La tarea de vamos a ayudar a un pobre, vamos a reconciliarnos, vamos a encontrarnos los cuatro domingos de Adviento para almorzar juntos, para cenar juntos, para tomar un algo. Porque lo principal sí es eso, estar, en jun estar juntos, en familia, querernos y prepararnos para recibir al Señor cuando venga. Y mientras viene, celebremos su cumpleaños, celebremos su Navidad y nos preparamos durante cuatro semanas. Rey, muchas gracias, mi hermano. Bueno, parcero. Parce. Cuídense, mi hijo. Que estés muy bien. Ojo, me manda foto de la corona de Adviento. Yo voy a hacer la corona Ay, de Ay, que nos manden fotos. Y que nos manden fotos también, que nos digan cómo hicieron la corona de Adviento. Y sí, dónde la pusieron, Listo. cómo la pusieron. Rey, muchas gracias, parcero. Hasta hermanito. Chao, chao. Chao, Muchísimas chao. Gracias a ustedes. Cuídense. Nos vemos en un próximo episodio de estos que estamos hablando sobre todos estos temas que nos rodean como cristianos. Muchas gracias. Thank you.